வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லெவலிங்கோட கண்டினியூஷன் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த லெவலிங்கில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லெவலிங்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அது என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் லெவலிங் வந்து இருக்குது அந்த மெத்தட்ஸில் லெவலிங்கோட மெத்தட்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மெத்தட் லெவலிங்கோட மெத்தடை ஃபஸ்ட்டு டூ டைப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னென்னு பார்த்தோன்னா டேரக்ட் லெவலிங் அண்ட் இன்டேரக்ட் லெவலிங் சொல்லி டூ டைப்பாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ டேரக்ட் லெவலிங் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ அந்த லெவலிங் வந்து எதுக்காக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த லெவல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து அது டாப் இல்லைன்னா பாட்டத்தில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேட்டிவ் ஹைட் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் லெவலிங் மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அந்த ஹைட் அந்த ரிலேட்டிவ் ஹைட் அந்த பாயிண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ் ஹைட்டை டேரக்ட் அப்சர்வேஷன் மூலமாக வந்து கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் லெவலிங்கை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டேரக்ட் லெவலிங் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டேரக்ட் லெவலிங்கை வந்து என்னென்னா அதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் லெவலிங் டிஃப்ரென்ஷியல் லெவலிங் ரெசிப்ரோக்கல் லெவலிங் ப்ரொஃபைல் லெவலிங் ப்ரொஃபைல் லெவலிங்கே வந்து ரெண்டாக வந்துருக்கு லாங்கிடியூனல் செக்ஷனிங் க்ராஸ் செக்ஷனிங் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஃப்ளை லெவலிங் செக் லெவலிங் சொல்லி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேரக்ட் லெவலிங் வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் லெவலிங்னா வந்து என்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ சிம்பிள் லெவலிங் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இப்போது ரெண்டு பாயிண்ட் வந்துருக்கு அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் உள்ள லெவல் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இந்த லெவலோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை எப்படி வந்து கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டோட மிட்டில் வந்து வச்சு லெவலிங் வந்து கண்டக்ட் பண்ணி அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டோட லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் லெவலிங்கை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா சிம்பிள் லெவலிங் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இப்போ ஏ பாயிண்ட் பி பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பாயிண்ட் வந்துருக்கு அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம இப்போ லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இங்கே வந்து ஏ பாயிண்ட் அப்படின்னு வந்து பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே பி பாயிண்ட் வந்துருக்கு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டோட லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்றத வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓன்ற பாயிண்ட்லேயும் தான் ஓ பாயிண்ட் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டில் தான் வந்து நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து செட் பண்ணிக்கிறோம் செட் பண்ணி அந்த லெவலிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து செட் பண்ணி அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் டெம்பரரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாக வந்து கண்டக்ட் பண்ணிடுறோம் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டாஃப் ரீடிங்கை வந்து ஏலையும் பிலையும் வச்சு என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணிக்கிறோம் நோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அதுலேருந்து இந்த ஸ்டாஃப் ரீடிங்கை வந்து கிடச்சதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோன்னா இந்த ஏ பாயிண்ட்டுக்கும் பி பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள லெவலோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்றத நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து என்ன அந்த சிம்பிள் லெவலிங் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க மிட் பாயிண்டில் வச்சு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டோட ரீடிங் வந்து ஸ்டாஃப் ரீடிங் வச்சு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதான் வந்து சிம்பிள் லெவலிங் அடுத்த லெவல் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டிஃப்ரென்ஷியல் லெவலிங் டிஃப்ரென்ஷியல் லெவலிங் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் லெவலிங்கை எங்கே அடாப்ட் பண்ணுவாங்க எங்கே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப லார்ஜாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் லெவலிங் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த எலிவேஷனோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப லார்ஜாக வந்து இருந்துச்சுன்னா ஸோ அந்த பாயிண்ட்டோட டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு பாயிண்ட்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து இப்போ ஏ பாயிண்ட் பி பாயிண்ட் இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப லார்ஜாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி இடத்துல டிஃப்ரென்ஷியல் லெவலிங் அதே மாதிரி அதோட எலிவேஷனோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப லார்ஜாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி இடத்துல டிஃப்ரென்ஷியல் லெவலிங் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் ஏதாவது வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து ரிவர் வந்து இருக்குது இல்லைன்னா மவுண்டெயின் தான் இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அங்கேயும் வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் லெவலிங் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் லெவலிங்கை தான் நம்ம இன்னொரு நேமில் எப்படி சொல்கிறோன்னா காம்பவுண்ட் லெவலிங் ஆர் கண்டினியூஸ் லெவலிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மெத்தடில் இந்த லெவல் வந்து இந்த லெவலிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து என்னென்னா லெவல் பண்ணக்கூடிய அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு நிறையா பாயிண்ட்ஸில் நிறையா பொசிஷனில் வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணி அங்கே ஸ்டாஃப் ரீடிங்லாம் வந்து எடுப்போம் ஸோ அந்த அப்போ இந்த ஏன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் லெவலிங்கில் ஏ டு பி
டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ண மாட்டோம் என்ன கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னா பேக் சைட் ரீடிங்கும் ஃபோர் சைட் ரீடிங்கும் தான் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ அந்த பேக் சைட் ரீடிங் பேக் சைட்டுக்கும் ஃபோர் சைட்டுக்கும் நடுவில் தான் வந்து இந்த இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லெவலில் செட் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எவ்வளோ லெவலிங் டிஃப்ரென்ஸ் லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய அந்த லெவலிங் பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஃப்ளை லெவலிங் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் செக் லெவலிங் செக் லெவலிங் அப்படின்றது என்னென்னா இது வந்து ஃபை ஃப்ளை லெவலிங் போல தான் ஸோ இப்போ ஒரு நாளையில் நம்ம வந்து இந்த ஒரு நாளைக்குள்ளேயே வந்து என்னென்னா இந்த செக் லெவலிங் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணி முடிச்சிருவோம் ஸோ அப்போ காலையில் வந்து ஒரு ஒர்க் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து எண்டிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்து வர வரைக்கும் ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குன்னா அது ஃபுல்லாக வந்து எண்டிங் பாயிண்ட்டு ஃபினிஷ் அந்த பாயிண்ட்லேயே வந்து ஃபினிஷ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம அந்த லெவலிங் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் லெவலிங் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறோன்னா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அது வந்து ஒரு நாளைக்குள்ளேயே அந்த லெவலிங் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணி முடிச்சிருவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய லெவலிங் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா செக் லெவலிங் சொல்கிறோம் இதில் வந்து என்னென்னா இந்த ஒரு டே இந்த லெவலிங் மூலமாக நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்னா ஒரு நாளையில் அந்த நாளில் நம்ம வந்து எவ்வளோ லெவலிங் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த பாயிண்டில் எவ்வளோ லெவலிங் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் நம்ம லெவலிங் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம்ல ஸோ அப்போ அந்த ஒரு நாளைக்குள்ளே எவ்வளோ லெவலிங் வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது வந்து கரெக்டாக வந்து பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா அது வந்து அக்யூரேசியாக வந்து இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த செக் லெவலிங் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்து ரெசிப்ரோக்கல் லெவலிங் ரெசிப்ரோக்கல் லெவலிங் அப்படின்றது என்னென்னா இது வந்து எப்போ ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இப்போ ஏ பாயிண்ட் பி பாயிண்ட் வந்துருக்குன்னா அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் தான் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை செட் பண்ணி நம்ம வந்து லெவலிங் ரெண்டு ரெண்டு இதுக்கும் வந்து ஏ டு பிக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்றத வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ அந்த மிட் பாயிண்ட்டில் வச்சு அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் வந்து நம்ம மிட் மிட் பாயிண்ட்டில் வச்சு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ண முடியாத இடத்துல தான் வந்து இந்த ரெசிப்ரோக்கல் லெவலிங் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு செட் த லெவல் மிட் வே பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஸோ எந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் வந்து இந்த மிட் பாயிண்ட்டில் வந்து நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து செட் பண்ணி லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து கண்டுபிடி கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த லெவல் ரிவர் வந்து இருந்துச்சுன்னா இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இப்போ ஏ பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது பி பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது அப்போ நடுவில் ரிவர் வந்து போச்சுன்னா அந்த இடத்துல நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து செட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து நம்ம லேக்கு அந்த ரிவர் அந்த மாதிரி இடத்துல இல்லை மவுண்டைன்ஸு ஹில்ஸு அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து நம்ம எந்த ரெசிப்ரோக்கல் வந்து யூஸ் எந்த லெவலிங் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம்னா அந்த ரெசிப்ரோக்கல் லெவலிங் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ பி கியூ வந்து ரிவர் வந்து போகுது பி பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் பி பாயிண்ட் இது கியூ பாயிண்ட் இது இந்த லேக் ஆர் ரிவரோட ஆப்போசிட் ரெண்டு பேங்க்ஸ்லேயும் வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸில் தான் நம்ம என்னென்னா இந்த ரெண்டு பி பாயிண்ட்டுக்கும் கியூ பாயிண்ட்டுக்கும் வந்து லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எப்படி எவ்வளோ அப்படின்றத இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃப் மூலமாக நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய லெவலிங் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ரெசிப்ரோக்கல் லெவலிங் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அடுத்த டைப் ஆஃப் ல லெவலிங் வந்து என்ன பார்த்தோன்னா லாங்கிடியூடனல் செக்ஷனிங் ஆர் ப்ரொஃபைல் லெவலிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இந்த டைப் ஆஃப் லெவலிங் ஆப்ரேஷன் வந்து அண்டுலேஷன்ஸ் இந்த கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப அண்டுலேஷன்ஸாக வந்து இருக்குது ஸோ ஈவன் கிரவுண்டாக வந்து இல்லாமல் அண்டுலேஷன்ஸ் வந்து மேடு பள்ளமாக ரொம்ப வந்து அதிகமாக அந்த மாதிரி அண்டுலேஷன்ஸோடு இருக்கக்கூடிய அந்த கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸில் தான் நம்ம வந்து இந்த டைப் ஆஃப் லெவலிங் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து இந்த ப்ரொஃபைல் லெவலிங்லாம் வந்து எந்த ஸோ எந்த பர்பஸ்க்காகலாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா இன்ஜினியரிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் லைக் ரோடு அலைன்மெண்ட்டு ரயில்வே ப்ராஜெக்ட்ஸு சீவேஜ் ட்ரைனேஜ் ப்ராஜெக்ட்டு வாட்டர் லைன் நெட்ஒர்க் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா இந்த ப்ரொஃபைல் லெவலிங் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சர்ஃபேஸில் அவுட் லைன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த அவுட் லைனை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா லாங்கிடியூனல் செக்ஷனாக ப்ரொஃபைல் சொல்கிறோம் இது இன்னொரு நேமில் இந்த டைப் ஆஃப் லெவலிங்கை நம்ம எப்படி சொல்கிறோம்னா ப்ரொஃபைல் லெவலிங் இந்த
இந்த பாயிண்ட்ஸோட ஹைட் ரிலேட்டிவ் ஹைட் வந்து ரிலேட்டிவ் ஹைட் ஆர் எலிவேஷன் வந்து இன்டெரக்ட் அப்சர்வேஷன் மூலமாக நம்ம வந்து லெவலிங் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் லெவலிங்கை நம்ம இன்டெரக்ட் லெவலிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் மூணு டைப்பாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது இந்த இன்டெரக்ட் லெவலிங்கில் ஃபஸ்ட்டு பேரோமெட்ரிக் லெவலிங் பேரோமெட்ரிக் லெவலிங் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து இந்த எலிவேஷன் பாயிண்ட்ஸை வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா ப்ரெஷர் மூலமாக வந்து மெஷர் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ யூஸிங் பேரோமீட்டர் மூலமாக அது எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா பேரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமாக அந்த எலிவேஷனோட ரிலேட்டிவ் எலிவேஷனோட பாயிண்ட்ஸை ப்ரெஷர் மூலமாக மெஷர் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் லெவலிங்கை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பேரோமெட்ரிக் லெவலிங் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த பேரோமெட்ரிக் லெவலிங் வந்து எந்த ப்ரின்ஸிபல் வந்து பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஹைட்டாக வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ இப்போ ஹில் ஏரியா மவுண்டைன்ஸ்லாம் ஹில் ஏரியாஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆல்டிடியூட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அங்கே ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஹைட்டாக வந்து ஆக்ட் ஆகுது இந்த பேரோமெட்ரிக் லெவலிங்கில் ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து அப்ராக்சிமேட் ரிசல்ட் வந்து கொடுக்கும் இது வந்து எங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரில்வெண்டி சர்வே ஆர் ரெக்கனைசன் சர்வேயில் இந்த பேரோமெட்ரிக் லெவலிங் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்து செகண்ட் டைம் என்ன வந்ததுனா ஹிப்சோமெட்ரி லெவலிங் ஸோ ஹிப்சோமெட்ரி அப்படின்றது என்னென்னா இது வந்து ஸோ இந்த இது இந்த மெத் இந்த லெவலிங்கில் இந்த ரிலேட்டிவ் எலிவேஷன் வந்து பாயிண்ட்ஸ் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா பாய்லிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுறது மூலமாக ரிலேட்டிவ் எலிவேஷன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ அது எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பார்த்தோன்னா ஹிப்சோமீட்டர் அப்படின்ற இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த பாய்லிங் பாயிண்ட்டை வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க ரிலேட்டிவ் எலிவேஷன் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்ன அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் லெவலிங் பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஹிப்சோமீட்ரி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இதோட ப்ரின்ஸிபல் வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா அந்த பாய்லிங் பாயிண்ட்டு ஸோ வாட்டர் வந்து ஹை ஆல்டிடியூட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த வாட்டரோட பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்திருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஹிப்சோமெட்ரியோட ப்ரின்ஸிபல் அதுக்கப்புறம் மூணாவது டைப் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ட்ரிக்னோமெட்ரிக் லெவலிங் ஸோ ட்ரிக்னோமெட்ரிக் லெவலிங்கில் இதில் வந்து எப்படி இந்த ரிலேட்டிவ் எலிவேஷன் ஹை பாயிண்ட்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னா வெர்டிக்கல் ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுறது மூலமாக தான் இந்த ட்ரிக்னோ மெஷர் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த ரிலேட்டிவ் எலிவேஷன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் லெவலிங் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ட்ரிக்னாமெட்ரிக் லெவலிங் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இதான் வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டெரக்ட் லெவலிங் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த லெவலிங்கில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர் ஸோ லெவலிங்கில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எரர் டியூ டு இம்பர்ஃபெக்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸோ வந்து அந்த லெவல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து இம்பர்ஃபெக்டாக வந்து பண்ணோம்னா அதனால் எரர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் அதே மாதிரி பபுள் டியூப் வந்து டிஃபெக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அதனால் எரர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது இந்த அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் வந்து ஸ்லைடிங் மூமெண்ட் வந்து நடக்கும் போது அங்கே வந்து எரர் வந்து கிரியேட் ஆகுது இன்னாக்யூரேட் கிராஜுவேஷன்ஸ் இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃபில் வந்து கிராஜுவேஷன்ஸ் வந்து இன்ன இன்கரெக்டாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனால் வந்து இந்த எரர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் டெலஸ்கோபிக் ஸ்டாஃப் வந்து அதில் ஜாயின்ஸ் வந்து டிஃபெக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அதனால் எரர்ஸ் வந்து நடக்கும் ட்ரைபாடில் வந்து அந்த ஜாயின்ஸ் வந்து லூஸாக வந்துருந்துச்சுன்னா அந்த லெவல் லெவல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் ட்ரைபாடு வந்து கரெக்டாக ஜாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கணும் அது இல்லாமல் லூஸாக வந்துருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து எரர் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகக்கூடிய எரர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அடுத்து நேச்சுரல் எரர் நேச்சுரல் எரர் வந்து அதெல்லாம் அதுக்கு கீழே என்னென்ன வரும்னு பார்த்தோன்னா கர்வேச்சர் எடுத்தோட கர்வேச்சர்னால் வந்து எரர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ரிஃப்ராக்ஷனால் எரர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுறது அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் வேரியேஷனால் எரர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுறது விண்டு வைப்ரேஷனால் எரர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா நேச்சுரல் எரர் கீழே வந்து வரும் அதுக்கப்புறம் பர்சனல் எரர் பர்சனல் எரர் கீழே மூணு டைப் ஆஃப் எரர்ஸ் வந்து இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அதில் பர்சனல் எரர் கீழே ஃபஸ்ட்டு எரர்ஸ் இன் மேனிப்புலேஷன் ஸோ அதில் என்னென்னு பார்த்தோம்னா கேர் ஸோ வந்து இந்த லெவல் லெவலிங்
டாப் ஹேர் இல்லாட்டி பாட்டம் ஹேர் வந்து அந்த ரீடிங்கில் வந்து இருக்கிற மாதிரி வந்து நோட் பண்ணுறது பட் ஆனால் எப்படி நோட் பண்ணணும்னா சென்ட்ரல் ஹேர் வந்து அந்த ரீடிங்கில் டச் ஆகிற மாதிரி தான் வந்து நோட் பண்ணணும் டாப் ஹேரோ இல்லை பாட்டம் ஹேரோ டச் ஆகிற மாதிரி வந்து நோட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் இது கீழே வரும் பார்த்தோன்னா இந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டாஃப் ரீடிங்கில் ஏற்படக்கூடிய ஏரர்ஸ் அதுக்கப்புறம் மூணாவது ரெக்கார்டிங் கம்ப்யூட்டேஷன் கேல்குலேஷன் அப்போ என்னென்ன ஏரர்ஸ்லாம் வந்து வருது அப்படின்னு வந்து பார்க்கப்புறம் ஸோ அப்போ ராங் காலத்தில் நம்ம வந்து எடுத்துருக்க ரீடிங்கை வந்து என்ட்ரு பண்ணுறது டிஜிட்டு வந்து நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து மாற்றி எழுதிடுறது அதுக்கப்புறம் இன்வெர்டட் ஸ்டாஃப் ரீடிங் அப்போ வந்து எப்போவுமே மைனஸ் சைன் வந்து போடணும் அது வந்து தப்பாக வந்து மைனஸ் சைன் போடாமல் அப்படியே டேட்டாஸை மட்டும் வந்து எழுதுறது பேக் சைட்டையும் பெஞ்ச் மார்க்கையும் வந்து ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு பதிலாக வந்து பேக் சைட்டை வந்து ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட வந்து சப்ராட் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஃபோர் சைட்டையும் ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் வந்து சப்ராட் பண்ணணும் பட் ஆனால் ரெடியூஸ் லெவலோட வந்து இந்த ஃபோர் சைட்டை வந்து ஆட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி தப்பு ஸோ சின்ன சின்ன இடத்துல வந்து மிஸ்டேக்ஸ் வந்து ஏரஸ் வந்து நம்ம விடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏரஸ் வந்து எப்போ நடக்கும்னு பார்த்தோன்னா இந்த ரெக்கார்டிங் டேட்டாஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும் போதும் கேல்குலேட் பண்ணும் போதும் வந்து நடக்கும் ஸோ இந்த ஏரர்ஸ்லாம் வந்து எப்போ எது கீழே வருதுன்னு பார்த்தோன்னா பர்சனல் ஏரர்ஸ் கீழே தான் வந்து வரும் ஸோ இதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏரர்ஸ் நம்ம வந்து லெவலிங் வந்து பண்ணும் போது நடக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பெர்மிசிபிள் லிமிட் ஸோ வந்து இந்த எரர் வந்து எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பெர்மிசிபிள் லிமிட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் இந்த லெவலிங் அப்போ டிகிரி ஆஃப் அக்யூரஸி வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அப்சர்வரோட ஸ்கில்ல இந்த கண்ட்ரியோட கேரக்டர் ஸோ அந்த கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸு அப்புறம் அட்மாஸ்பெரிக் கண்டிஷனை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் லென்த் ஆஃப் சைட் சைட் டிஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த நம்பர் ஆஃப் செட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நம்ம வந்து இந்த லெவல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து செட் பண்ணுறது அதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த இன்ஸ் லெவலிங்கோட அக்யூரஸி வந்து டிபெண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த லெவலிங் வந்து பெஞ்ச் மார்க்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி பெஞ்ச் மார்க்கில் கொண்டு வந்து நம்ம முடிக்கணும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பெஞ்ச் அந்த ஃபஸ்ட்டு எடுத்த ஸ்டார்டிங் பெஞ்ச் மார்க்கும் ஃபைனல் பெஞ்ச் மார்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்கும் போது ஆர்எல் வேல்யூ ரெண்டுத்துக்குமே வந்து சேமாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே எந்த எரர் வந்து இல்லை அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் ஸோ அப்போ ஆர்எல் வேல்யூ வந்து சேமாக வந்து வரலை அப்படின்னா அங்கே எரர் வந்து எக்ஸிட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சில பெர்மிசிபிள் க்ளோஸிங் எரர் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ அந்த பெர்மிசிபிள் க்ளோஸிங் எரரோட ஃபார்ம்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா E ஈக்குவல் டு சி இன்டு ரூட் கே ஸோ அப்போ இ அப்படின்றது பெர்மிசிபிள் க்ளோசிங் எரர் இன் எம்எம் சி அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட்டு கே வந்து டிஸ்டன்ஸ் இன் கிலோமீட்டர் ஸோ அப்போ ரஃப் லெவலிங்காக இருந்துச்சுன்னா இ வேல்யூ வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா இ ஈக்வல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ரூட் கே மீட்டர் இது வந்து எம் வந்து மீட்டர் கிலோமீட்டர் கிடையாது ரூட் கே மீட்டர் மீட்டரில் தான் வந்து ஆன்சர் வந்து வரும் அதுக்கப்புறம் ஆர்டினரி லெவலிங் வந்து இ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ரூட் கே மீ இன் மீட்டர் அக்யூரேட் லெவலிங் வந்து இ ஈக்குவல் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டூ ரூட் கே இன் மீட்டர் ப்ரிசைஸ் லெவலிங் வந்து இ ஈக்குவல் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் ரூட் கே இன் மீட்டர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா இந்த லெவலிங்கில் இந்த மாதிரி பெர்மிசிபிள் லிமிட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் கரெக்ஷன்ஸ் ஸோ கரெக்ஷன் டியூ டு கர்வேச்சர் இதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸோ இது மட்டும் வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் அதான் வந்து முக்கியம் ஸோ கரெக்ஷன் டியூ டு கர்வேச்சர் ஃபார்முலா வந்து C சஃப் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் எயிட் ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் அது மீட்டரில் வந்து டினோட் பண்ணுவோம் அப்போ டி வந்து எதில் சொல்லுவோன்னா அது வந்து டிஸ்டன்ஸு அது கிலோமீட்டரில் வந்து சொல்லுவோம் அப்போ கரெக்ஷன் டியூ டு ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து சி சஃப் சிக்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை செவன் இன்டூ டி ஒன் பை செவன் இன்டூ டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஆர் அது வந்து பாசிட்டிவில் வந்துருக்கும் அந்த ரிஃப்ராக்ஷனோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவில் இருக்கும் கர்வேச்சரோட வேல்யூ வந்து நெகட்டிவில் வந்துருக்கும் அப்போ சி சஃப் சிக்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை செவன் இன்டூ சி சஃப் சிக்ஸ் சி சிஆர் ஃபார்முலான அப்போ கர்வேச்சர் கர ரிஃப்ராக்ஷன் கரெக்ஷனுக்கு ஃபார்முலான பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன் டூ டி ஸ்கொயர் இன் மீட்டர் ஸோ இதான் வந்து கர்வேச்சர் கரெக்ஷன் அண்டு ரிஃப்ராக்ஷன் கரெக்ஷனோட ஃபார்முலா